。老家拆迁的时候，爸妈分到了三套房，嫂子以死相逼不同意给我分房子。爸妈抹着眼泪对我说：“你嫂子这么闹，我们也没办法呀，你还是走吧。”住在狭小出租房的我，难掩失落，却也只得无奈地接受。三套房子全给了哥嫂后，爸妈却带孙子被哥嫂诸多嫌弃。一次口角，嫂子扇了我妈两耳光，我气不过上门理论，却被嫂子推下楼摔嘎了我。爸妈哭了一场，转头就向外宣称是我自己不小心摔下楼的。草草将我火化，还边看边哭。如梦，你一定会理解我们的，你的钱我会帮你花的。我发誓，重生一世，我再也不当这个大冤种。等我在睁眼回到了他们分拆迁房的那天，看到这里的宝子们，我有种预感，从你看到这个视频开始，今年你就要发财了，留下一句“八方来财”，你在这个春天必定财运满满，福气连连。此时的嫂子站在窗户边上大喊：“你们要是敢给你女儿房子，我就跳下去打给你们看。”爸妈忙上前去拉，把求助的眼神投向我。如梦，你看你嫂子这么闹，我们也没办法，她爱跳就让她跳吧。上一世爸妈说我是他们的贴心小棉袄，夸我懂事，知道体贴他们。长大后我才知道，他们把一切都给了我哥，却把他们的苦难委屈和泪水给了我。我哥结婚的时候，我妈哭着给我打电话：“如梦啊，这个咋办嘞？你嫂子家要十万的彩礼，你爸急得都犯心脏病了。”当时我刚刚参加工作，急得到处找同学朋友借钱，好不容易才凑足了十万给他们。我吃了两年咸菜馒头，才把这笔债还清。我哥结婚后，他们又时时向我诉说着委屈。你嫂子进门后就没给过我们好脸色，真是家门不幸啊！怎么娶了这么个儿媳妇？你嫂子今天跟我拌嘴了，你哥还站在你嫂子一边骂我们，真是个不孝子。我听了气愤，回家找哥嫂理论。他们转头又跟我嫂子赔不是，说我被他们惯坏了，别跟他一般见识。然后这边又对我说没办法呀，总不能让他们离婚吧，搞得我里外不是人。上一世不仅拆迁房没我的份，我还母亲泛滥，非要给他们出头，最后落得个惨死的下场。此时的嫂子站在窗台边，一时不知道该怎么办。我哥伸手拉她一把，离开窗台边，她才反应过来：不要脸，谁家女儿还惦记娘家的财产？不要脸的是你吧？婆家的事什么时候轮到你这个儿媳妇做主了？女儿是外人，有什么资格来分房子？都是爸妈生的，凭什么我就是外人？爸妈看我毫不退让，又使出了一贯的伎俩卖惨。如梦，你嫂子怀孕了，就让着她点吧。你忍心为了房子把家里闹得鸡犬不宁吗？笑死！明明闹的人是嫂子，好吧？我爸长叹一声，没有动静。嫂子见状，瞬间又恢复了斗志。告诉你们，今天要是给他分了房子，我就离婚。怎么不跳楼了，又改离婚了？嫂子气结，朝我哥踹了一脚。我哥慌了，我不要离婚，好好的提什么离婚呀？爸妈，你们说句话啊！你们还想不想要孙子了啊？爸妈再次把求助的目光投向我，我哼了一声，扭头看向窗外。我哥急了：“爸妈，你们要真分给妹妹一套，那以后就别怪我不给养老。”真不愧是我哥，脸皮厚得很，这种话都说得出口。再看爸妈的表情，竟然没有一丝气愤，反而还有些惶恐。原来是害怕我哥不养老。爸妈，既然哥都这么说了，那我就不要房了。不过刚才哥说有他给你们养老，我同意。如梦，你为了房子连爸妈都不要了吗？今天我不要房子，但以后你们家的事就再来找我。我重重的咬定你们家几个字，爸妈没有吭声默认了。我转身出了家门，一身轻松。我大学毕业后，本来是想留在省城发展的，可架不住我爸妈轮番电话轰炸，非让我回了老家，找了份朝九晚五的工作。现在我准备好好规划一下自己的事业和未来，不能再困在这个小县城。我决定做完手头上的工作之后就辞职。就当我紧锣密鼓地做辞职前的准备工作的时候，我妈的电话又来了。她就像之前的事没发生过似的，一如既往的卖惨。你嫂子怀孕了，脾气比以前更差了。昨天我去给她做饭，她咸菜咸了，把碗都砸了。妈，嫂子怀的可是您的孙子，您多找找自己的原因，是不是没有好好做菜？是不是惹嫂子生气了？如梦啊，我们老了，干的活也入不了你哥嫂的眼。你可要多回来看看我们了，妈，您都快有孙子了，你应该多反省反省，是不是没有努力工作？是不是应该再给你孙子挣一套房？我挂了电话，他们所受的一切苦都是自找的，我有什么办法？可怜之人自有可恨之处。自从上次那通电话后，爸妈很久都没再联系我，我自然也就乐得他们消停，一心一意实施着我的发展计划。两个月后，我办完辞职手续，去了省城入职一家公司做服装设计。一进公司，真是如鱼得水。
，抓住一切机会学习，不断做市场调查，很快就在公司崭露头角。来公司第一年，我设计的好几款服装都成了热销款，成了业内翘楚。这期间，我妈又给我打过两个电话，第一个电话是告诉我嫂子生了儿子，第二个电话我妈又向我诉苦。说照顾嫂子日子有多么不容易，腰扭伤了下不来床。上一世一听说这个事，我立马就请了一个月的假回家，帮着照顾嫂子。现在我对我妈说：“嫂子自己没妈妈吗？那可是我的孙子，怎么好意思要亲家来照顾？不好意思，那您就忍忍去照顾吧。”那边我爸抢过电话：“如梦啊，你妈都躺床上动不了了，还怎么忍啊？你不是最心疼你妈吗？还是回来一趟吧。”我没空，你忍一忍能长寿。你这孩子怎么变成这么冷血了？那可是你亲妈，又不是我让他躺床上起不来的。你们的事自己解决吧。说完，不等他说话，就挂了电话。自此，我的耳根终于清净了。我更加专注地投入到了服装设计行业，参加了几次大型比赛，抱回了好几个大奖，一时间名声鹊起。两年后，一个投资人看中了我的潜力，诚邀我一起创办一家服装公司。他提出先送我去国外进修半年，他出资金。我出技术，给我公司 40% 的股权，这是改变我命运的一个好机会。我欣然同意。在出国前一天，我再次接到了我妈的电话，里面就传来我妈的嚎啕大哭声：“如梦啊，我不想活了！今天你嫂子嫌我做的菜难吃，竟然打了我两个耳光，牙齿都被她打掉了一颗。你说她咋这么狠呢？”这话太熟悉了，我不禁打得寒战。上一世就是我妈给我打了这个电话，我回家找嫂子理论，被我嫂子推下楼的手。四岁弟弟将百草枯倒进了米缸，我看到后连米缸一起烧了。奶奶回来得知情况，一巴掌打在了我脸上，骂我是糟蹋东西的贱皮子。爸妈回来没饭吃，随即对我展开男女混合双打，我被打成了残疾，这让我在本就重男轻女的家庭里越发举步维艰。十四岁时，因为弟弟想要一台电脑玩游戏，我被卖到了隔壁村，给家暴老光棍配婚，就此蹉跎一生。于是我赶紧请来了锦鲤，锦鲤说刷到本视频说明你要上岸了。点赞视频，你就会变美、变富、变瘦。评论区输入“好运连连”，你在这个冬天必定财运满满。在睁眼，我回到了弟弟将百草枯倒进米缸的那天。这一次，我没有自作主张，收拾弟弟犯的错。勤俭了一辈子的奶奶则是说：“洗洗再吃，白花花的米可不能就这么糟蹋了。”眼前奶奶正将米缸中的米翻腾出来清洗，我还恍惚着，好一会才反应过来自己重生了。伴随着铁锅里米饭的香气四溢。在田地里干了一天农活的爸妈也扛着锄头进了家门，干什么呢？还不赶紧倒水过来给爸妈喝，渴死了！我下意识去倒水，生怕自己慢了一步会遭受我爸的暴力对待。等爸妈喝了水，放下锄头，奶奶又喊我去盛饭端菜，我马不停蹄在灶前忙活，一家人也坐在了饭桌上开始动筷，一盘青菜，一盘咸菜，一盘辣椒炒肉，奶奶将肉往弟弟碗里夹，嘱咐着弟弟多吃肉好长高。我丁点不敢动。爸爸将空碗递给了我，让我再去盛饭。我毫无抱怨地接过碗去了厨房。眼看碗里已经堆满了米饭，我顿了顿，思忖片刻后，又将锅里剩下的米饭全部压入了爸爸的碗里。今天怎么这么听话？我刚揍了他，他说棒梗把农药倒米缸里，死丫头说农药有毒，打算连米带缸一块扔了。爸妈一愣，扒饭的筷子立马顿住了。爸爸望向奶奶，奶奶摆了摆手，毫不在意地说：“没事。”我洗过了，洗的可仔细了，肯定没沾上丁点药，放心吃吧。那就好，这米可有大几十斤，药都扔了咱家一两个月，可没饭吃了。怪不得这么老实呢，说倒水就倒水，说盛饭就盛饭，说你是贱骨头吧，你还不承认，非得被奶奶揍一顿才知道安生。我低着头，咬着唇，他们然后又耐心教育棒梗，以后别玩农药了，更不能倒米缸。要是你给爸妈奶奶要死了，你姐姐那个臭脾气，怕不是得给你吃喽。上辈子在我残疾之前，我是不服爸妈偏心弟弟的，所以凡事都跟爸妈奶奶对着来，经常在家大吵大闹。他们都说我是老大，得让弟弟，还说我天生恶毒，见不得弟弟好。那时我还不知道什么叫做重男轻女，如今我明白了，不管自己做什么，都不会得到他们一句认可。所以这一世我还管那么多干什么？有人想死，我绝不拦。晚上一家人都闹肚子疼，奶奶上吐下泻，瘫软在了床上，喊着我爸的名字。我妈也捂着胃难受的不行，她推搡了我爸起床。我爸没理会我妈，寂静的夜逐渐喧闹起来。我妈一个人招呼不过来，我爸睡得又死又沉。妈妈没办法，只好给舅舅喊过来，给奶奶和弟弟一起送去了卫生院。
。卫生院医生问：“家里晚饭吃的什么？”我妈如实交代，都是些平日吃的东西。难不成是因为买的猪肉不新鲜，这才让棒梗闹了肚子？可是棒梗奶奶是丁点肉丝没吃啊，怎么也肚子疼呢？医生又让我妈好好想想有没有什么其他食物，这才让妈妈想起了米缸里被盗了百草枯的事。难道是农药？可是都洗过了呀。没错了。您这情况得赶紧送县里洗胃，不然后果不堪设想。妈妈连忙往县城里赶，等给棒梗和奶奶都洗胃了，一老一少才消停。忙活了一晚上的舅舅擦着额头的汗渍抱怨道：“姐夫也真是的，自己亲娘和亲儿子出这么大事了，还能睡得着？”妈妈这才想起来了爸爸，她原本还想在舅舅面前给自己丈夫解释两句，突然她一个机灵，好似想起了什么，她二话不说，将奶奶和弟弟交给了舅舅，自己迅速往家里赶。果不其然，爸爸死了，百草枯中毒死了。妈妈好痛苦，好难过，捶胸顿足之中，她看到了我，她终于找到了一个发泄口，朝我咆哮：“是你就是你，晚上给你爸盛了那么多饭，你害死了你爸！”妈妈一巴掌一巴掌地打在了我的脸上，手打疼了，她就用脚踢，踢我的后背，踢我的大腿。我妈成了寡妇，我和棒梗成了没爸的孩子。我妈带着徐子俊去打造我爸棺木。同时也忙着给家里的土地转到棒梗的名下。我以为我奶会用一把火把米缸烧了，毕竟医生已经明确说了，百草枯毒性很大。可是我奶就守着那一缸米，舀了一大勺，撒下了旁边的鸡棚。鸡棚里养了三四十只大母鸡。人吃不得的东西，给畜生吃吧，总归不能糟蹋了这白花花的大米，便宜你们这帮小畜生了。多吃些，等过年给你们卖了钱，好给我宝贝大孙子买东西。续接上集。那天阳光正好，爸爸的尸体在院子里晒得开始发臭。棒梗宽慰着妈妈：“妈妈不哭，以后我孝顺妈妈，我以后肯定能赚大钱，给妈妈买大房子，给妈妈买小汽车。”妈妈就这么抱着棒梗，一会哭一会笑。奶奶看着他们母父子笑，似乎忘了自己才是杀害儿子的真正凶手。他们上床很快睡着了，只有我趴在窗户上盯着鸡棚里的情况。下午还欢腾了鸡，这会已经有些神志不清了，纷纷倒了。我揉着身上的淤青。嘴角不自禁地勾起了一抹笑。第二天一早，妈妈起床去招呼爸爸的丧事时，这才发现家里的鸡已经全部死透透了。妈妈惊了一惊，连忙喊了奶奶出来。奶奶一顿道：“这不是鸡瘟了吧？那应该不会。要是有鸡瘟，也不该从咱家开始。咱家这可是村中间。”妈妈忽然想到了什么，双目环绕了周遭一圈后，立马问向奶奶：“妈，你是不是给那缸米喂鸡吃了？你是说那个米鸡不能吃？”妈妈双手狠狠地拍了拍大腿，欲哭无泪了。棒梗他爸吃了都没了命，你咋还给那个米给鸡吃了呢？这不是明摆着要鸡的命啊！三四十只鸡呀、啊，咱家过年就指望着他们。这这这，现在这样该怎么办啊？奶奶当然不知道怎么办，办事情的时候她只不想米糟蹋了，可没想过这米鸡吃了也会完犊子。正是这个时候，村里办事的老厨子敲了家里的门。老厨子跟妈妈说：“棒梗的爸爸吧，不是今日下葬了。”那还是照常晚上吃席吧。两荤五素三的凉菜是这么办了。妈妈眼眶红彤彤，根本没有心情管老厨子口中的事，应付的点了点头。老厨子觉得妈妈是因为爸爸的死还没有走出来，叹了一口气：“你也别难过，未来的路还得继续走。我给村支书商量了，让村支书给村里人做做工作，等会吃席的时候给你家多包点份子钱，也能让你后头安稳些。但也为了让村里人舒服，咱晚上的席面也稍微整好看一点。”到时候他们拿份子钱也拿了舒坦，我觉得可以再加个套。妈妈的大脑一片空白，还是奶奶看妈妈站在门口，跟丢了魂似的过去应承了一句：“那就鸡汤吧，给我们家的鸡都端席面上，怎么也该够了。”老厨子点了点头，又宽慰了妈妈两句才走。奶奶带着妈妈进院子，鸡死了也不能糟蹋扔了。逢年过节，咱才舍得杀一只鸡，现在给他们都宰了吧，算是跟棒梗爸爸陪葬。希望村里人能看到这只鸡的面子，多帮帮咱家。妈，吃了毒的鸡能吃吗？不会有事吧？没事的，鸡跟人不一样，鸡血能驱血，能驱走邪祟的肉，吃了不碍事的。奶奶说的是信誓旦旦。于是我捡了柴火，生了火，奶奶去杀死鸡。晚上村里人如约来吃席，热乎乎的鸡汤一碗碗入肚，给常年不沾荤腥的农民人带来了使不完的力气。大家悼念的悼念，聊天的聊天。那几锅子鸡汤全部进了村里人胃里，奶奶是舍不得吃肉的，只喝了点鸡汤。妈妈要照看客人，也是没工夫吃的。棒梗太久没吃鸡汤了，给自己弄了一大碗，但是被我妈给扔了。这是你爸的丧礼，
，你吃那么欢干什么？跟我一起去你叔叔伯伯面前尽孝，你爸没了，以后少不了要依仗他们的帮忙。”棒梗哼哼唧唧去了，到底没沾一口鸡汤。我则是静静的守在灶台前，不断的烧火。老厨子给我打了一碗鸡汤，嘱咐我趁热喝。我接过了鸡汤，放在了一旁，说。妈妈和弟弟都没吃这个，留给他们，我不馋。我家里有你这么听话就好了。那个死丫头就知道跟我唱反调。这个村里的人大多都重男轻女，老厨子家里有两个女儿，但为了小儿子可以在城里上学，给两个女儿都送厂里打工。有一个女儿受了厂里人欺负，老厨子干脆将这个女儿嫁给了那个混子，顺道要了十万块彩礼钱。几个小时后，妈妈累了，奶奶累了，棒梗也累了，我一个人收拾着残局，直至深夜。忽然，我听到了屋内棒梗的呻吟声，妈妈便马不停蹄地背着棒梗往院子外面去，奶奶捂着肚子，疼痛难忍地跟着后面。妈妈苍白的一张脸消失在了院子里，随即整个寂静的村庄却都不安分了起来，叫喊和呻吟在急切的脚步声之中越来越近，又越来越远。直至第二日，卫生院来了人，一起来的还有穿着制服的警察，他们来家里找昨天村里人吃剩的鸡骨头和鸡汤，我将早已准备好的东西递给了他们。警察问我先前米缸里的米怎么处理了，奶奶喂鸡了。你奶奶杀鸡的时候，鸡是死还是活？死的，是被毒死的。你妈妈知不知道鸡吃过有毒的米？当然知道了。三句话让妈妈被判坐牢十年，罪名为投毒。奶奶本该和妈妈同罪，但村里人以及警方都认为奶奶年纪太大，又属于无心之过，所以没追究奶奶的责任。于是奶奶回来了，不过也只有奶奶回来了那一夜，村里死了几个人。其中就有棒梗，棒梗因为吃了太多含有毒的鸡肉，即便及时送去了县里洗胃，也无力回天。医生宣告棒梗死了的时候，妈妈还不信。妈妈不知道我给棒梗特意留了一碗鸡肉，妈妈更不知道奶奶暗地里给棒梗留了一整只鸡。短短几天时间，我没了爸爸，没了妈妈，没了弟弟。奶奶坐在床上，双目无神。